ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാഡപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫർദർ ബാഡപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡപ്റ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ബാഡപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും ബാഡ് അപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാഡ് അപ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് അതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു ഹോം ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇറിക്കബിൾ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബാഡ് അപ്റ്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് Uh, irrecoverable debt is also known as bad debt it is a loss to the business endana bad debt nu parnale malayalathil parayanam kitta kadam ennu parayum oru business thaabanathinu oru product nammal end cheyunu credit ne kadam aayittu sale cheyunu aa kadam aayittu korchu naalu kaiyittu namukku paisa tharam ennu parnittaanu sale cheyunathu ആ പൈസ നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ ആ പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡെപ്റ്റർ എന്നാ പറയാ ഈ ഡെപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തിരിച്ച് ക്യാഷ് തരില്ല ആ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയും ബാഡ് ഡെപ്റ്റായിട്ട് പറയും കിട്ടാ കടം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എന്ന് അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയാ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുക കൗൺസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുക നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടണില്ല എന്ന് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ബാഡ് അപ്റ്റിലേക്കാണ് എഴുതുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കിട്ടാ കടം എന്ന് പറയും അത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ലോസ് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന എഫക്റ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിള് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം എഫക്ട് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെപ്റ്ററും ബാഡ് അപ്റ്റും തന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബാഡ് അപ്റ്റും തന്നു വിചാരിക്കും അങ്ങനെ തരികയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തരികയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഫക്റ്റേ കാണുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം കാണിക്കേണ്ടല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ബാഡ് അപ്റ്റ് തരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എഴുപതിനായിരം തന്നു ബാഡ് അപ്റ്റ് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ ബാഡ് അപ്റ്റ് എത്ര മൂവായിരം എഴുതണം എന്താ ബാഡ് അപ്റ്റ് പി ആൻഡലിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതെന്താണ് ഒരു ലോസാണ് അപ്പോൾ ലോസ് കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യണം പി ആൻഡലിൽ ലോസൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണിക്കുക പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് ബാഡ് അപ്റ്റ് എവിടെ കാണിച്ചു പി ആൻഡലിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു ഇനി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസെറ്റ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പം എഴുപതിനായിരം തന്നെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കുറച്ചിട്ടൊന്നും അറുപത്തേഴായിരം അല്ല ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് കുറയ്ക്കാത്ത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കണേക്കാറ്റും മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂവായിരം ആയിരുന്നു അതിന് മൂവായിരം റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാഡ് ഡെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് ഈ എഴുപതിനായിരം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുപതിനായിരം തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എഴുപതിനായിരം തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുപതിനായിരം കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബാഡ് ഡെപ്റ്റും തരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദീസ് കേസ് നോ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി
the bad apt given adjustment it should also deduct from the uh, on the asset side of the balance sheet onna evada kanikanam pnl account in debit side lum kanikanam pinne evada kanikanam nu parayunnathu asset side la debtors nu a bad apt korachittum kanikanam nu parayunnathu appo rendu effect aayittle nammal bad apt porthu thanna trial balance inde porthu thannundengil rendu salathu kanikanam ennu parayunnathu or example pariyam നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാണിക്കണം രണ്ടായിരം രൂപ കാണിക്കണം ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് എഴുപതിനായിരം ഉണ്ട് ഈ എഴുപതിനായിരം എന്ന ബാഡ് അപ്റ്റ് എത്ര രണ്ടായിരം കൂടി കുറച്ചിട്ട് അറുപത്തെട്ടായിരം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്താണ് ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി എഴുപതിനായിരം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടി കിട്ടണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ബാഡ് അപ്റ്റ് കുറച്ചത് ഓൾറെഡി കുറച്ചിട്ടില്ല ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കുറച്ചിട്ടില്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ബാഡ് അപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നിന്ന് ബാഡ് അപ്റ്റ് രണ്ടായിരം രൂപ കുറച്ചിട്ട് അറുപത്തെട്ടായിരം രൂപ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയാം ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടാക്കടാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ബാഡ് അപ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബാഡ് അപ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വീണ്ടും ക്യാഷ് തരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അങ്ങനെ നടക്കണേനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കണ്ട അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റർ എഴുപതിനായിരം തന്നു ബാഡ് അപ്റ്റ് മൂവായിരം തന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പിന്നെ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല വരിക ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാഡ് അപ്റ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാഷ് തരാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ബാഡ് അപ്റ്റ് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറയാം ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഗീവൻ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ബൈ വേ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സച്ച് ബാഡ് അപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നിന്ന് ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാഡ് അപ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അത് എന്തായിരിക്കും കാണിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുക സാധാ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കാണിക്കുക അതിനാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും നടക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആദ്യം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എഴുപതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഡ് അപ്റ്റ് മൂവായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ വൺ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ലോ പക്ഷെ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാണിക്കണം മൂവായിരം കാണിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് വീണ്ടും ബാഡ് അപ്റ്റ് സംഭവിച്ചു അത് എന്ത് ചെയ്യണം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യണം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടും ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ എഫക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ എസ്എസ് സൈഡിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എഴുപതിനായിരം ആണ് ഈ എഴുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അ
uh, a uh, doubtful debt is the debit which may uh, or may not to be recovered hence all the enterprise based on the past uh, experience and create a provision for a uh, doubtful debt to meet uh, to meet uh, such probable loss if loss were in recovery ayan vendittu nammal ulla already illa debtors na korcha amount maati vekkaneyana endu parayunnathu provision for bad and doubtful debt endu parayunnathu appo oru example la parayam ട്രയൽ ബാലൻസിൽ സെൻട്രൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വൺ സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി ഈ ബാഡ് ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതിൽ നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ ബാഡ് അപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ മാറ്റി വെച്ചത് എത്ര രൂപ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് മൂവായിരം രൂപ മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത്തേഴായിരം രൂപ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ സെൻട്രൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ബാഡ് അപ്റ്റ് സംഭവിച്ചു ആയിരം രൂപ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ബാഡ് അപ്റ്റ് അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടണം പക്ഷെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എത്ര രൂപ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം രൂപ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് എത്രയാണ് ലോസ് വന്നിട്ട് രണ്ടായിരം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഇത് ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ എവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഒരു സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എഫക്റ്റ് നോക്കാം പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര രൂപ കാണിക്കണം അയ്യായിരം രൂപ കാണിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ആയിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യുക ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ആയിരം രൂപ കാണിക്കുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി അവിടെ നിൽക്ക് ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു ഈ നാൽപ്പതിനായിരം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എത്രയാണ് ആയിരം രൂപ കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്തുണ്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി വെക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ബാഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നോക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ശതമാനം കാണാം അഞ്ച് ശതമാനം കാണുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക നോക്കാം മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് അമ്പത് ഈ പത്തൊമ്പത് അമ്പത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് അയ്യായിരം പ്ലസ് ആയിരം പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് അമ്പത് അപ്പോൾ എഴുപത്തൊമ്പത് അമ്പത് വരും ഇനി അതിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂവായിരം രൂപ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെസ് ചെയ്യണം എത്ര മൂവായിരം റുപ്പീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത് ഇത് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതണം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നാൽപ്പതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അയ്യായിരം റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് മൂവായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം എഫക്റ്റ് കാണിക്കലോ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വീണ്ടും എന്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപയാണ് പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നിന്ന് എത്ര രൂപ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ എഴുതണം ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എത്ര എഴുതണം ആയിരം രൂപ കാണിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ഈ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും എത്ര ബാഡ് അപ്റ്റ് ഫർദർ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഇനി വീണ്ടും എന്താണ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പം കറണ്ടിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പം കമ്പനിക്ക് അത് എന്ത് ഓൾറെഡി ഒരു ഡെപ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റും കൂടി നടന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ബാഡ് അപ്റ്റ് സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്തുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായിരിക്കും നമ്മളെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണതാണ് വേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പൊ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തുമ്മ എത്ര ശതമാനമാണ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും അത് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതാം ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഈ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമ്മളെ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ വേണം അത് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്ല ചെങ്ങി ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയാലും മതി അതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം ന്യൂ പ്രൊവിഷനും എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ അത് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ന് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂ പ്രൊവിഷനും എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എത്ര പത്തൊമ്പത് അമ്പത് ആണ് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് അമ്പത് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ തരേണ്ട പ്രൊവിഷൻസ് എന്താണ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് ന്യൂ പ്രൊവിഷനും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്തെങ്കിലും ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ അങ്